Kalau tim musuh ada dua orang ataupun lebih yang tebel-tebel, kita beli DHS terlebih dahulu. Kalau tim musuh cuma satu ataupun gak ada sama sekali yang tebel, ya udah kita belinya. Pas gue pukul sekali, satu stak. Pas gue pukul dua kali, dua stak. Tapi pas gue nusak gue ini dua stak, pas gue pukul lagi, dia bakal ngeluarin dua basic attack sekaligus. Halo brother, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, gue ucapin selamat datang. Channel gue membahas segala sesuatu mengenai Mobile Legends secara detail. Kalian bisa search dengan menulis apa yang kalian cari, ditambah dengan Lexi YT. Misalnya, yang belum alpha, spasi Lexi YT. Ataupun build item Xbox, spasi Lexi YT, dan juga semacamnya. Kalau belum ada videonya, berarti sedang dibuatin ya brother. Tunggu aja, nanti bakal diupload. Kalian juga bisa rek di kolom komentar kalau kalian pengen lebih cepat untuk diuploadnya. So, buat kalian yang gak keberatan, silahkan di subscribe dan kita masuk ke intro videonya. Ya wadah brother, welcome back Ucho Boy Lexi di sini dan pada kesempatan kali ini gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero kari. Sebelumnya buat kalian yang belum tahu bagaimana cara setting emblem untuk hero kari, bisa kalian cek videonya udah pernah gue buatin, linknya ada di deskripsi. Pertama-tama gue pengen bahas dulu skill-skillnya dan juga pasifnya biar kalian lebih paham dan juga biar damage-nya lebih sakit lagi. Pertama gue mulai dari pasif. Pasifnya itu adalah Light Will Mark. Ketika Kari meninggalkan sebuah mark kepada tim musuh dengan basic attack ataupun skill, dia akan memberikan yang namanya damage sebesar 8% sampai 12% dari total HP si musuh kalau udah mencapai 5 stack. Dan damage itu adalah true damage. True damage itu apa? True damage itu adalah damage yang sesungguhnya. Jadi kalau tim musuh itu beli item defense, beli item darah, dan apapun itu, kalau kalian true damage, Damage yang bakal diterima di tim musuh tetap segitu, nggak bakal berkurang, nggak bakal bertambah, nggak bakal terpengaruhi sama item ataupun emblem yang mereka miliki. Contoh kayak gini ya, kita lihat kalau yang basic attack bakal meninggalkan sebuah mark di bawahnya. Tuh, lihat tuh ya, nge skill juga ya, kayak gitu nambah, skill dua juga nambah, dan kalau udah empat mark kayak gitu, pukulan kelimanya bakal ngasih tim musuh true damage sebesar 8% sampai 12% darah tim musuh jadi kayak gitu biar sakit kalian harus ngumpulin 5 stack 1 2 3 4 nah ini 4 stack pukulan kelimanya baru sakit kayak gitu ya Oke sekarang kita bahas skill 1 skill 2 sama skill 3 nya skill satunya ini dia akan melemparkan sebuah spinning flight wheel kayak begini dan akan memberikan damage sebesar segini ditambah dengan segini Terus akan memberikan efek slow sebesar 80% secara terus menerus. Contoh kayak begini, kalian perhatiin move speednya si uh, Zilong ini 267. Kalau kita kenain skill 1 bakal lambat kurang menjadi segitu. Kayak gitu ya. Kemudian skill 2 nya, skill 2 nya ini adalah kari akan bergerak ke arah yang ditentukan sambil mengeluarkan light wheel kepada lawan terdekat, memberikan damage sebesar segini serta akan meninggalkan sebuah light wheel mark. Setelah memasuki mode dual wield, dia akan mengeluarkan dua light wheel. Mode dual wield ini adalah mode ultinya ya. Kalau kalian ulti, berarti kalian sedang masuk ke dalam mode dual wield. Contoh, kalau gue pakai skill 2 kayak gini. Itu ya. Bakal ada satu mark dan damage segitu. Kalau gue pakai ulti, marknya itu bakal tertinggal dua. Itu ya, kayak gitu brother. Jadi bakal lebih mudah untuk ngumpulin tim stacknya. Oke, okay, sekarang kita bahas ultinya. Ultinya ini adalah kari akan memasuki mode dual wield. Dalam 6 detik berikutnya, move speednya itu bakal meningkat sebesar 20%, serta akan mengeluarkan dua light wheel setiap basic attack-nya. Kalau kita pukul kayak begini, itu cuma keluar satu kan? Kalau kita pakai ulti, sekali basic attack, keluarnya dua. Tapi ada pengurangan nih, pengurangan damage sebesar 50%, dan juga attack speed sebesar 20%. Jadi bukannya kalian lebih cepat mukulnya ya, tapi lebih banyak ngeluarin piaunya ataupun surikannya pas kalian lagi mode ulti. 
Kayak gitu brother Dan sekarang kita bakal bahas item-itemnya Pertama kita bahas dari sepatu terlebih dahulu Itemnya buat sideline maupun hyper carry mirip-mirip Nanti kalian sesuaikan lagi aja Sama cara main kalian dan juga gameplay kalian Serta kenyamanan kalian Sepatu yang gue saranin ada dua Yaitu adalah Tote Boots sama yang namanya Swift Boots Swift Boots ini kita pakai kalau kita pengen tag speed lebih cepat Tote Boots ini kita pakai ketika tim musuhnya itu banyak hero crowd control Bang, crowd control itu apa sih? Crowd control itu adalah segala sesuatu yang membuat kita susah bergerak Misalnya kayak stun, slow, dan juga semacamnya Kalau tim musuh banyak hero stun, banyak hero slow, misalnya kayak Yudora, Selena Popol dan semacamnya Kita wajib membeli sepatu ini Karena sepatu ini punya pasif Pasifnya itu Durasi efek rat control Yang diterima Bakal berkurang Sebesar 30% Jadi bakal lebih cepat Anggap aja ditemu banyak hero rat controlnya Jadi kita beli yang namanya Toad Boots Sekarang kita bahas Item attacknya Ingat Pasif efek hari itu Harus memberikan 5 Basic attack terlebih dahulu Biar pasifnya bisa aktif Ataupun damage-nya bisa lebih sakit Jadi kita bakal beli beberapa item yang nyambung sama pasifnya ya. Oke, pertama-tama ini ada dua item yang gue saranin. Ada Wind Talker sama yang namanya Demon Hunter Sword. Antara dua item ini. Yang mana dulu yang kita beli tergantung ya brother. Kalau tim musuhnya itu banyak hero yang tebal, kita belinya Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Kalau tim musuh nggak banyak hero yang tebal, kita pakainya Wind Talker terlebih dahulu. Begini penjelasannya, kalau di HS ini, dia punya pasif. Pasifnya itu, basic attack-nya akan memberikan 9% dari total HP target. Semakin tinggi dari tim musuh, berarti damage kita bakal sebagai sakit dari pasif si DHS. Misalnya di tim musuh ada hero Uranus, ada hero Esmeralda, terus pengennya itu kayak Kufra, supportnya Carmilla, hypernya Xbox, Yuzong, ataupun Alpha. Itu kan tebal-tebal semua. Karena darahnya tebal-tebal, kita wajib beli di HS dulu, buat mengcounter tim musuhnya. Kayak gitu ya. Kalau nggak tebel-tebel ya udah kita pakai aja Wind Talker karena ada tambahan attack speed yang lebih tinggi. Ada juga tambahan attack speed di e, DHS cuma tambahannya cuma 25% lebih tinggi di Wind Talker. Jadi kalau tim musuhnya nggak tebel-tebel banget, kita beli Wind Talker terlebih dahulu. Kalau tebel-tebel kita bisa beli DHS terlebih dahulu. Wind Talker ini juga akan memberikan tambahan move speed Bila hari kita lebih cepat, kemudian critical change, serta ada pasifnya nih. Pasifnya ini akan memberikan damage tambahan sebesar segini, serta serangannya dapat menjadi critical. Dan memberikan 200 damage kepada minion. Jadi kita kalau mau ngebersihin wave, ngebersihin minion, bakal lebih cepat lagi kalau kita beli wind talker. Kalau gue biasanya kayak tadi ya, kalau yang tebal-tebal gue beli ini dulu, kalau nggak tebal-tebal gue beli yang namanya wind talker terlebih dahulu. Kayak gini. Kemudian kita item ketiganya ini, itu bisa milih nih antara DHS, Kalau enggak sih, endless. Kalau tim musuh ada dua orang ataupun lebih yang tebel-tebel, kita beli DHS terlebih dahulu. Kalau tim musuh cuma satu ataupun enggak ada sama sekali yang tebel, ya udah kita belinya endless terlebih dahulu. Kenapa endless? Karena endless ini bakal memberikan kayak begini nih, lengkap banget brother. Serta dia punya pasif, pasifnya itu dalam tiga detik setelah menggunakan skill, basic attack berikutnya akan memberikan true damage tambahan sebesar segini. Yang dimana pasifnya kari juga akan memberikan true damage Jadi nyambung ya sama pasifnya Jadi kita beli yang namanya ini Endless Battle Gimana cara pakainya? Kalian perlu skill terlebih dahulu Bisa pakai skill 1, bisa pakai skill 2, ataupun skill ulti Yang penting kalian pakai dulu baru basic attack Contoh, gue pakai skill 2 Abis itu gue basic attack Karena lihat tuh ya Ada damage warna putih Itu adalah pasif dari si ini Yaitu item Endless Battle nya Kalau gue nggak beli endless, karena lihat tuh ya, nggak ada yang warna putih, kecuali pasifnya penuh. Nah, yang warna putih itu adalah true damage, kayak gitu brother. Kemudian gue bakal beli namanya DHS brother. Ini buat lawan musuh yang tebel-tebel, biar damage-nya lebih sakit lagi. Dan item terakhir, kalau buat damage, kita bakal beli yang namanya Golden Staff. Golden Staff ini akan meningkatkan move speed kita, serta dia punya pasif nih, pasifnya itu kalau kita udah mengumpulkan dua basic attack yang non critical, attack speed berikutnya akan meningkat sebesar 100%. Berarti kita bakal dapat tambah satu basic attack. Contoh kayak begini. Misalnya gue beli item kayak gini ya Golden Staff, pas gue pukul kayak gini, 1, 2, tuh ya. Kalian bisa lihat? Kelihatan nggak? Nggak ya? Ya udah ulang lagi nih. Gue nggak beli ini dari HS. Gue nggak beli mentolker juga, biar kelihatan. Pas gue pukul sekali, satu stack. Pas gue pukul dua kali, dua stack. 
Tapi pas gue nusak gue ini dua stack, pas gue pukul lagi, dia bakal ngeluarin dua basic attack sekaligus. Pulang satu, dua. Kalian lihat nih ya, tuh langsung muncul pasifnya. Padahal baru dua stack, tuh satu ya, seret. Jadi bakal lebih mudah untuk aktifin pasif si Kari kalau kita pakai yang namanya Golden Staff. Oke brother, jadi buat item kari sebenarnya item paling nyamannya, paling sakitnya kayak gini Pakai 4 item ini Yaitu Windtalker Endless Demon Hunter Sword Dan juga Wooden Staff Satu lagi nanti kita bakal beli item defense Biar kita nggak langsung mati kalau keber sama tim musuh Kita bakal tes damage terlebih dahulu Gue level 15 in dulu ya Tinggal pakai ulti aja, skill 2, skill 1 Tuh, ini udah gampang banget cuy dan dan memusuhnya stable apapun ya pasti mati brother soalnya pasifnya kan dia bakal 8 sampai 12 dari hp si musuh ditambah sama dhs dhs kan nambah 9 9 ditambah tadi 12 udah sekitar 18 sampai 21 persenan ya tinggal kita lima kali pasif pasti tim musuhnya mati makanya dhs itu penting Kemudian ada true damage dari si Enos Battle Bakal lebih sakit lagi Karena ada true damage tambahan Kemudian ada Windwalker sama Golden Staff Attack speednya lebih cepat lagi Jadi pasifnya lebih cepat keluar Jadi item ini tuh nyambung semua brother Contoh nih ya Gue pakai basic attack aja Gak perlu pakai yang namanya skill-skill Pakai skill 2 deh Nah, lihat nih ya tuh Jadi gak perlu ulti juga udah sakit brother kalau kalian itemnya kayak begini, brother ya. Oke, okay, jadi itemnya kayak begini buat item attack-nya. Ada beberapa item yang gue rekomendasiin lagi buat kalian kalau kalian mau pakai. Pertama itu adalah WON, kemudian Hunter Strike, dan juga yang namanya Rose Gold. Ada juga beberapa yang pakai BOD, cuman item nyaman gue empat ini ya. Ini, 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 ini. Itu item nyaman gue, sisanya kalian menyelesaikan lagi aja. Bang, kalau beli pistol perlu apa enggak? Beli pistol sebenarnya nggak perlu ya, brother. Soalnya damage kalian kan true damage nih. True damage itu mau tim musuh beli item defense sebanyak apapun, walaupun kalian nggak beli pistol, tetap bakal tembus. Kecuali kalian pengen ngepush. Kalau kalian pengen ngepush, ya nggak apa-apa. Karena tambahan penetration ini bakal berkurang tuh ke towernya. Soalnya tower nggak bakal menerima true damage dari kari. Tuh. Lah kok nggak mau? Tuh. tuh ya, nggak ada true damage-nya kalau ke tower. Jadi kalau kalian pengen ngepush, boleh tuh beli yang namanya Malefic Roar. Buat item basic lainnya nanti untuk penjelasannya, udah pernah gue jelasin secara detail, kalian cek aja videonya, linknya ada di deskripsi. Biar kalian bisa tentuin item apa yang penting buat kalian, menyesuaikan sama cara main kalian, dan juga kenyamanan kalian. Oke, sekarang gue bakal bahas item defense-nya. Biasanya kalau gue main kari, gue tuh beli dua item defense. Dan item attack-nya, kalau memang diperlukan, gitu ya, gue cuma bakal beli tiga doang. Tapi kalau buat lebih sakit lagi, ya tiga item ini. Dan kalau kalian nggak main sebagai hyper, boleh nih seperti dijual, ganti sama item-item lainnya. Kalau jadi hyper juga boleh jual sepatu, tapi pastiin retrinya itu udah kepake, biar nggak sia-sia. Kayak gitu. Oke, okay, item defense yang gue seranin buat kari, itu sebenarnya cuma tiga, brother ya. Ada Thunderbelt, ada Brute Force, ada Immortal, satu lagi, ini deh, uh, kalian bisa beli yang namanya ini, Athena Shield. Kalau tim musuhnya itu banyak hero yang magical yang sakit. Athena kegunaannya itu, kalau Immortal itu gunanya buat kalau kalian mati, bisa hidup lagi. Cuma perlu kalian ingat, Immortal ini punya cooldown. Kalau lagi cooldown bisa kalian jual, kalian bisa ganti sama item lainnya. Biasanya sih kalau di in-game, gue bakal beli Thunderbelt. Sama gue beli yang namanya Blood Force. Kenapa dua item ini? Karena pertama, Thunderbelt ini punya efek slow kita biasa baca akan memberikan efek slow sebesar segini dan itu nyambung sama skill satu si kari yang memberikan efek slow kemudian dia juga punya pasif nih pasifnya itu ini akan memberikan true damage tambahan efeknya nyambung sama si endless battle juga dan juga nyambung sama pasifnya si kari makanya gue bakal beli thunderbelt biar gue lebih sakit lagi lebih tanky lagi dan juga punya efek slow ke tim musuhnya Kemudian kenapa gue beli Brute Force? Karena Brute Force ini menurut gue itemnya lengkap banget Dia punya darah tambahan, dia punya physical defense tambahan Serta dia punya pasif, pasifnya ini yang oke okay banget Pasifnya itu menggunakan skill ataupun menggunakan basic attack Akan menambahkan movement speed sebesar 2% Serta physical dan juga magical defense 
sebanyak 4 Berlangsung selama 4 detik dapat di stack hingga 5 kali Lumayan banget cuy Makanya gue bakal beli brute force dibanding item-item yang lainnya Bang, kalau pakai kari boleh gak kita full item attack biar damage kita sakit? Boleh-boleh aja, tapi sebenarnya kalau yang pakai 3 sampai 4 item attack aja itu udah cukup banget brother Dan gue udah jamin tank juga udah pasti mati kalau kalian itemnya kayak begini ya Buat apa kalian beli semua item attack tapi sekali keber sama musuhnya kalian mati Sekali ke ulti, sekali ke combo sama tim musuh kalian mati ya buat apa cuy? Percuma dong kalian damai ke sakit tapi kalau sekali burst mati ya gak ada gunanya juga Kurang guna gitu loh Jadi kayak gitu ya brother item defense-nya 1, 2, 3, 4 Item attack-nya kayak tadi yang gue saranin bisa pakai ini Bisa pakai ini juga Bisa pakai ini, ini, ini dan juga item-item lainnya menyesuaikan sama kenyamanan kalian dan juga cara main kalian. Oh iya, brother, nanti di kolom deskripsi gue bakal cantumin link-link untuk menuju ke penjelasan item physical, penjelasan item magical, dan juga penjelasan item tank. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut lagi, udah gue jelasin secara lengkap. Biar nanti kalian bisa nyusun build kalian sendiri, menyesuaikan sama cara main kalian, kegunaan hero kalian, serta tim musuh pick hero apa aja, dan juga kenyamanan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share. Bye-bye.